Cześć! Kolejny odcinek przed nami. Dzisiaj pokażemy zaawansowane ćwiczenia, które pozwolą w prawidłowy sposób przekładać ramiona nad wodą podczas płynięcia kraulem. Zapraszam do oglądania. Ten odcinek skierowany jest do osób, które chcą doskonalić swoją technikę w kraulu i potrafią już pływać techniką podstawową. Chciałbym pokazać co zrobić, aby pływać ładniej, a przez to szybciej i z mniejszym zmęczeniem. W skrócie, co zrobić, aby nasza technika była efektywna. W dzisiejszym odcinku skupimy się na fazie przenoszenia rąk nad wodą. Każde ćwiczenie będzie wymagało od Was skupienia i dokładności. Przygotujcie deskę ósemkę i jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy. Na początku prawidłową technikę prac rąk w fazie nadwodnej do kraula pokażemy na lądzie. Pozwoli nam to zrozumieć o co dokładnie w niej chodzi i będzie ona znacznie prostsza do wykonania w wodzie. Ręka przed wyjściem z wody powinna być ustawiona wewnętrzną częścią dłoni do góry. Wykonujemy rotację barków, następnie wyciągamy rękę z wody poprzez jej ugięcie w stawie łokciowym. Przekładamy ramię do przodu, pamiętając o tym, aby łokieć był prowadzony jak najwyżej, a dłoń nisko nad wodą. Następnie wkładamy ją do wody pod kątem 45 stopni. Palce dłoni powinny być wyprostowane i złączone. Wkładamy je do wody jako pierwsze. Powtórzmy czynność kilkukrotnie, aby utrwalić ruch. Bardzo dużym błędem jest wykonywanie rotacji ręki przed przełożeniem jej nad wodą. Skupmy się jedynie na zgięciu ręki w stawie łokciowym, wtedy reszta będzie już dla nas prosta. Zbyt mała rotacja barków. Jeśli rotacja barków będzie zbyt mała, przełożenie dłoni z ustawionym wysoko łokciem będzie bardzo trudne lub niemożliwe. Zmiana nieduża, lecz różnica technicznie znaczna. Pamiętajcie o tym. Odbijamy się od ściany, ręce umieszczamy z przodu, a dłonie układamy na desce. Zaczynamy pracę nóg oraz pracę ręki pod wodą. Następnie wykonujemy rotację barków. Teraz dochodzimy do momentu, w którym zaczyna się tak naprawdę nasze ćwiczenie. Przekładamy rękę nad wodą, ale naszym zadaniem jest ciągnięcie kciukiem po ciele od pośladka przez nogi, tułów aż do głowy. Po tym dopiero możemy przełożyć rękę do przodu i włożyć ją do wody. Łapiemy deskę i powtarzamy to ćwiczenie drugą ręką, wykonując przy tym oddech. Staramy się nie unosić głowy, a jedynie odchylać ją na bok. Pamiętajmy o rotacji barków. Im jest ona większa, tym łatwiej jest wyciągnąć staw łokciowy jak najwyżej z wody. Przepłyńcie tak kilka długości, a w czasie przerwy wykonajcie wydechy do wody. Pozwoli Wam to szybciej wyrównać oddech. Zaczynamy jak zawsze od odbicia od ściany. Dłonie trzymamy z przodu. Zaczynamy ruch jednej ręki pod wodą. Tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu, przed wyciągnięciem ręki wykonujemy rotację barków. Następnie, zginając rękę w stawie łokciowym, przekładamy ją do przodu. W tym ćwiczeniu zależy nam, aby zewnętrzną częścią naszej dłoni delikatnie muskać wodę. Pozwoli nam to wyrobić nawyk trzymania dłoni tuż nad wodą. Pamiętajmy o wysokim łokciu oraz aby nasze palce bardzo delikatnie dotykały lustra wody. Dokładamy rękę do drugiej i tak samo wykonujemy ten ruch drugą ręką. Podczas wykonywania oddechu również staramy się przekładać rękę nad wodą dotykając palcami lustra wody. Po 
Podczas pływania kraulem często zdarza się, że ręka ułożona z przodu zaczyna ruch zbyt szybko. Prawidłowo wykonywany cykl pracy ramion w kraulu to taki, gdy zaczynamy fazę podwodną ręki w momencie, gdy druga znajduje się na wysokości głowy. Teraz pokażemy ćwiczenie, które pomoże opanować moment, w którym zaczynamy fazę podwodną. Popatrzcie. Odbijamy się od ściany, ręce układamy przed ciałem, a głowę chowamy między nimi. Zaczynamy ruch ręki pod wodą. Kiedy przekładamy rękę nad jej powierzchnią, naszym celem jest dotknięcie łokcia drugiej ręki, która jest wyprostowana. W tym momencie przytrzymujemy chwilę i zaczyna się najważniejsza część ćwiczenia. Naszym celem jest równoczesny wyprost ręki, którą trzymaliśmy łokieć i rozpoczęcie ruchu ręki wyprostowanej. Bardzo ważne jest, aby zrobić to w tym samym momencie. Celem tego ćwiczenia jest odnalezienie momentu, w którym ręka trzymana z przodu zaczyna ruch. Jak doskonale wiecie, fazę podwodną kończymy na wyproście ręki pod wodą. To ćwiczenie ma Wam ułatwić znalezienie właśnie tego momentu. Do jego wykonania przyda Wam się mała deska ósemka. Płyniemy na samych rękach, a deskę trzymamy w nogach, które nie pracują. Ich zadaniem jest trzymanie deski tak, aby nie wypadła. Waszym zadaniem jest przed każdym przełożeniem ręki nad wodą dotknąć deski znajdującej się w nogach. Nie przytrzymujemy jej, a jedynie akcentujemy dotknięcie. Wykonując to ćwiczenie prawidłowo, będziecie mieli pewność, że zaczęliście ruch nad wodą od wyprostowanej ręki. Kolejne dwa ćwiczenia mają na celu poprawę kontroli ręki w fazie przenoszenia jej nad wodą. Pozwoli Wam to pływać dokładniej i swobodniej. Pierwszym z nich jest wyprost ręki w stawie łokciowym podczas przenoszenia jej nad wodą. Zobaczcie. Zaczynamy ćwiczenie płynąc dokładanką do kraula bez deski. Przekładamy ramię nad wodą, uginając rękę w stawie łokciowym. W momencie, gdy staw łokciowy znajduje się w najwyższym punkcie, wykonujemy wyprost ręki i przytrzymujemy ją przez chwilę. Druga ręka jest ułożona z przodu. Następnie uginamy wyprostowaną rękę z powrotem w stawie łokciowym, przekładamy do przodu i dokładamy ją do drugiej ręki. Ćwiczenie powtarzamy drugą ręką. Tak jak w każdym ćwiczeniu pamiętamy o dokładności jego wykonania. Tylko wtedy mamy pewność, że poprawa techniki będzie przebiegać w szybkim tempie. Tym razem po odbiciu od ściany ramiona układamy przed ciałem i zaczynamy ruch podwodny ręki. Po wyproście ręki pod wodą wyciągamy ją nad wodę uginając w stawie łokciowym. Następnie zatrzymujemy rękę na 2 sekundy w miejscu gdzie łokieć jest ułożony w najwyższym punkcie. Teraz wracamy do wyprostu ręki wzdłuż ciała. Znowu przytrzymujemy ją na 2 sekundy i przekładamy uginając ją w stawie łokciowym zgodnie z techniką. Po dołożeniu ręki do drugiej, powtarzamy ten ruch zmieniając ramię. Oddech wykonujemy na jedną stronę, co drugi ruch. Na tym zakończymy dzisiejsze ćwiczenia. W kolejnym, trzecim odcinku techniki zaawansowanej skupimy się na fazie podwodnej pracy ręki. Doskonale zdaję sobie sprawę, że z pewnymi rzeczami możecie mieć duży problem, a technika nie jest taka jak oczekujecie. Te ćwiczenia 
jeśli nawet na początku sprawiają Wam spory problem, są warte poświęcenia im czasu. Tak jak zawsze, bardzo ważne są dla nas polubienia oraz komentarze. Także zapraszam do dyskusji, chętnie odpowiemy na Wasze pytania. Nie zapomnijcie również o subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. A kolejny już za dwa tygodnie w czwartek. Do zobaczenia.